ویلکم خوش آمدید اور السلام علیکم میرا نام فاروق حسین شاہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فری لانس پاکستان اس سے پہلے ایک اسائنمنٹ میں نے آپ کو دی تھی سوشل میڈیا پروفائلز کی کلیننگ کے حوالے سے اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ آپ نے بڑے زبردست انداز میں اس کو رسپانڈ کیا فری لانس پاکستان گروپ میں ورلڈ پریس پارٹن تھری ہنڈریڈ کے گروپ میں اور یہاں پہ یوٹیوب کے کامنٹ سیکشن کے اندر میں نے آپ کے کامنٹس پڑھے زندہ باد یاد رکھیے جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں یہ جو آپ کی سوشل میڈیا پروفائلس ہیں جس کو آج تک ہم اس طریقے سے پروفیشنل انداز میں یوز نہیں کر سکیں جو ہماری بہت بڑی مسٹیک تھی اٹس گوئنگ ٹو بی یور سی وی ریزیومے یور پورٹ فولیو یعنی ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جو پریزنس ہوگی انڈیویجول لیول پہ یو آر گوئنگ ٹو بی اے برانڈ فار دا برانڈس یعنی برانڈ کو اپنی ریکگنیشن کے لیے اپنی پہچان کے لیے لوکل لیول پہ ایک ایسا مائکرو انفلوئنسر چاہیے ہوگا وہ جو بڑے بڑے انفلوئنسر کا زمانہ تھا وہ آپ سمجھ لیں کہ کافی حد تک اب اس سے ہم آگے نکل آئے ہیں اب لوگوں نے اس کے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دیں بڑے بڑے اداروں نے اب مائکرو انفلوئنسر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں مائکرو انفلوئنسر سے کیا مراد ہے کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا اس طرح کی مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے وہ اسٹوڈنٹس جو اپنے انڈیویجول لیول پہ اپنی لوکیلٹی کے اندر اپنی لوکل کمیونٹی میں ایک پرومیننٹ ایک ٹرسٹ کے ساتھ ان کی ایک ہسٹری ہے ان کی ایک پرسنالٹی ہے دیٹس واٹ آئی وانٹ یو ٹو بی مائکرو انفلوئنسر اسی کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی پروفائل شوڈ لک پروفیشنل آپ کی اگر فیس بک کے اوپر پیج نہیں ہے پہلے سے آپ نے نہیں بنایا تو ابھی بنا دیں آپ کے پاس مور دین تھری ہنڈریڈ ایسی نیچز ہیں جو اگر آپ اس کے اوپر پیج بنا لیں آج اور پیج بنانے کا کرائٹیرین کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ کوشچن آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کون ہوں میری انٹرسٹ کیا ہے میرا جذبہ کیا ہے میرا جنون کیا ہے جس چیز کا شوق ہے آپ کے اندر وہ کام کرنا شروع کر دیں اس میں آپ کو آسانی ہوگی ایک بندے کو ٹیٹوریل بنانا اچھا لگتا ہے ہی آر شی انجوائز وائل کریٹنگ ویڈیوز آر کانٹینٹ ویڈیو کانٹینٹ فار دا یوٹیوب اسٹارٹ کریٹنگ ویڈیوز اگر آپ کو ہائکنگ اچھی لگتی ہے تو اس نیچ کو پکڑ لیں ٹریولنگ کو پکڑ لیں آپ اسی طریقے سے اگر آپ کو فوڈ سے ریلیٹڈ کسی بزنس کے حوالے سے یا آپ کو خود کھانے کا شوق ہے پٹسا وغیرہ یا اس طرح سے جو بھی آپ کا فاسٹ فوڈ کے حوالے سے آپ کا ایک ایسا پیج ہو کہ آپ کی نیچ بھی ہو آپ کا شوق بھی پورا ہو کسی بندے کو نیچر اچھی لگتی ہے ماؤنٹینز اچھے لگتے ہیں تو وہ اس حساب سے ایک پیج بنا لیں تو ایک کام یہ ہو گیا دوسرا کام آج آپ نے جو کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ یہاں پہ آئیں اپنے براؤزر کے اندر آپ کو نارملی پتا ہے کہ ہم وی پی این کے ساتھ اپنا ایک پرائیویٹ نیٹ ورک بناتے ہیں ہم اپنے کمپیوٹر کی آئی پی چینج کر لیتے ہیں اور ہم کوئی سرچ کرنا ہو کسی دوسرے ملک کے حوالے سے تو پھر ہمیں آسانی رہتی ہے ایس سی او کے اندر بھی لیکن یہ کام وی پی این کے بغیر بھی ہم گوگل کے سرچ انجن پہ کر سکتے ہیں بڑا زبردست ہے یہ ٹیکنیک آپ سیکھ لیں ایس سی او کے لیے بھی اور کی ورڈ ریسرچ کرتے ہوئے بھی نارملی بھی کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی جو نارمل سرچ ہوتی ہے اس میں آپ کے لوکل لیول پہ زیادہ ریزلٹ آ رہے ہوتے ہیں یہ ایک الگریدم ایسا بنایا ہوا ہے گوگل نے لیکن سم ٹائمس ہمیں ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمارا موسٹلی واسطہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اپ ورک یا فائبر کے کلائنٹس کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ لوکل لیول پہ کسی کلائنٹ سے کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس کو اسی طریقے سے رہنے دیں لیکن یوزلی ہماری جو سرچ ہوتی ہے سرچ ہسٹری یا ہماری آئی پی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے گوگل یہ سمجھتا ہے اٹس اے مشین یا فیس بک کو لگتا ہے کہ آپ یہی دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی سننا یا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے آپ یہ میرے سامنے چونکہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں میری لوکیشن کا گوگل کو پتہ ہے میرا یہاں پہ سائن ان رہتا ہے تو اس لیے گوگل کا یہ جو کروم براؤزر ہے یہ مجھے میری لوکیشن کے حساب سے پلیسز نیئر می یا جو کچھ میں سرچ کروں گا تو میرے قریب ترین کی ویب سائٹس یا بہت زیادہ پرومیننٹ بھی ہوں گی تو وہ سامنے آ جائیں گی لوکل سرچ کی یہ بات ہے یعنی فرض کر لیں آپ روس کی فرانس کی انڈیا کی یا آپ کسی اور ملک کی امریکہ کی آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کروم کے اندر ریزلٹس کیسے آئیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے گوگل ڈاٹ کام اس کے بعد آپ فارورڈ سلیش کریں گے اور کوشچن مارک دے دیں گے سمپل اور اس کے بعد آپ نے یہ دو لیٹرز آف دی الفابیٹ لکھنے ہیں جی ایل جی ایل کا مطلب کیا لیں جیو لوکیشن جی ایل آپ نے لکھا ایکول کا نشان دیا اس کے بعد اگر آپ لکھیں گے ایف آر تو یہ فرانس کے لیے ہے اگر آپ یہاں پہ فرض کر لیں لکھ لیتے ہیں یو ایس تو یہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے لیے
तो ये इंडिया के लिए होगा अगर पी के मैं लिख देता हूँ तो ये पाकिस्तान के लिए होगा तो लेट्स से कि हम एफ आर में जाते हैं फ्रांस में हमने इसको एंटर कर दिया तो अब आपका जो गूगल क्रोम होगा आप अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें तो ये शो कर रहा है फ्रांस अगर मैं इस एफ आर को मिटा के यहाँ पे यूके कर देता हूँ एंटर कर दूंगा तो अब यहाँ पे ये मुझे यूनाइटेड किंगडम यानी अब जब मैं सर्च करूंगा तो मेरी सर्च जो होगी वो यूनाइटेड किंगडम के हवाले से होगी ये बहुत जरूरी है चूंकि जब आप सारी गेम सर्च इंजन पे की के साथ हो रही है तो की जब आप सर्च करेंगे और उनको आप यूज करेंगे आने वाले जो आप मुख्तलि चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा तो फिर आपको ये सहूलत होगी वीपीएन की जरूरत नहीं रहेगी एक तो ये काम आप सबसे पहले सीख लें इसी तरीके से एक बड़ा जबरदस्त दूसरा हमारे पास होता है सी एस सी डॉट गूगल डॉट कॉम सी एस ई से आप मुराद समझ लें कि जो आपका कस्टम सर्च इंजन होता है यानी गूगल के जो रिजल्ट होते हैं उनसे खुद आप अपनी मर्जी से रिजल्ट वो ले सकते हैं तो सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है सी एस ई डॉट गूगल डॉट कॉम और आप एंटर कर देंगे ये आपका कस्टम सर्च इंजन बन जाएगा इसकी डिटेल उन्होंने पूरी बता दी हुई है आप वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसके लिए बिल्कुल साइन अप इट्स फ्री आप इजीली इसको साइन अप कर सकते हैं तो मैं चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ तो मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और ये मुझे ले जाएगा सी एस सी डॉट गूगल डॉट कॉम फॉरवर्ड स्लैश सी एस सी और फिर उसके बाद क्रिएट और फिर न्यू अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा यहाँ पे आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ न्यू सर्च इंजन इसके ऊपर आप क्लिक कर दें इसका फायदा क्या है यहाँ पे आप किसी एक खास वेबसाइट को फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम एक मेरी वेबसाइट है आप ये काम दराज के साथ कर सकते हैं अमेजोन के साथ कर सकते हैं ई बे पे कर सकते हैं यानी गूगल की जो सर्च इंजन की कैपेबिलिटी है उस पावर को यू कैन यूज इट फॉर योर ओन सेक बजाय इसके कि आप वहां पे जाएं और वहां पे कीवर्ड को रिसर्च करें या कुछ भी सर्च करें आप अपना कस्टम सर्च इंजन बना लें और ये आपको कोड देगा ये कोड आप अपनी वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट के हवाले से गूगल का सर्च इंजन जो वो वहां पर आए ये डिवेलपर्स के लिए है वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ अब यहाँ पे आपने साइट्स टू सर्च अगर आप किसी और को भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं www.twitter.com भी यहाँ पे लिख लेता हूँ दो साइट का मैं सर्च इंजन बना लिया आप लिखते जाएंगे वो आपको जगह देता जाएगा अगर आप तीसरी इंस्टाग्राम भी करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि सब सोशल मीडिया जो है वो आपके सामने आए और इसमें एक बड़ा हिंट है वो आप समझ जाएंगे अभी तो इंस्टाग्राम और शुरू में हम इसके लिख लेते हैं डब्ल्यू आई थिंक इसके स्पेलिंग यही है ओके okay, इसको हम चेक भी कर लेते हैं कंट्रोल सी किया और कंट्रोल बी कर लेते हैं सो इंस्टाग्राम ओके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है तो अब आपकी ये तीन हो गए जो था आप फर्ज कर ले कोई और बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं लेकिन लिंक डेन को चले शामिल कर लेते हैं लिंक डेन डॉट कॉम और इसके शुरू में भी आप डब्ल्यू 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 डॉट लिंक डेन डॉट कॉम चले चार तक हम रहते हैं अब ये आपने चार वेबसाइट्स बना दी गोया आप अपने सर्च इंजन को कस्टम अंदाज में यूज करने लगे लैंग्वेज कौन सी देखना चाहते हैं इंग्लिश है या कोई और किसी खास लैंग्वेज में आप सर्च करना चाहते हैं आपको कोई कंटेंट उर्दू में देखना है कि उर्दू में कौन कौन सा कंटेंट है यहाँ पे आपको पॉइंट मिल रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो वो रिजल्ट आ जाएंगे आप यहाँ पे आप अपने सर्च इंजन का नाम रख सकते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोशल मीडिया ट्वेंटी ये मैंने नाम लिख दिया यहां से मैं क्लिक करूंगा क्रिएट अब ये जो गूगल का सर्च इंजन है क्रोम वो अब मेरा कस्टम सर्च इंजन बन गया अगर मैं यहां पे रहूंगा अब ऊपर वो क्या कह रहा है सर्च इन सी एस सी होम ये मेरा होम है यहां से मैं इसका लिंक भी ले सकता हूं गेट कोड अगर मैं क्लिक करूं इसके ऊपर गेट कोड तो ये मुझे कोड देगा जिसको मैं अपनी वेबसाइट में यूज कर सकता हूं तो जहां पर जाके लोग सर्च करेंगे तो उनको ये जो चार चीजें हैं इस पर सर्च मिलना शुरू हो जाएगी मुझे फिलहाल ये चीज नहीं चाहिए ये देखें सी एच टी एम एल एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहां से मैं वापस जाता हूं आगे है आपका पब्लिक यू आर एल यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पब्लिक यू आर एल जो है वो ये नजर आना शुरू हो जाएगा इस तरीके से ये डिस्प्ले होगी सर्च की यहां पर मैं कुछ सर्च करता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं लाइफ अब क्या होने जा रहा है यही मैं इसको एंटर करूंगा इस लाइफ के ऊपर तो उसने क्या दिया लाइफ होम फेसबुक हम इसको राइट क्लिक कर लेते हैं उसके बाद आपका बीबीसी न्यूज लाइफ ये फेसबुक के ऊपर जो पेज है यानी आपकी जो सर्च होगी 
لنکڈ ان کے حوالے سے جہاں جہاں پہ یہ چیز ہے یہ آپ کو نظر آ جائے گی اب یہاں پہ میں کرتا ہوں ارن منی آن لائن یہ میں نے ایک فریز لکھ دیا میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں اب یہ کی فریز آپ نے جو چار ویب سائٹس دی تھی آپ کو کلٹر نہیں ملے گا اس کے حساب سے آپ کو یہ لنکس جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے جس کی مدد سے آپ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں آپ پاکستان میں آن لائن پیسے کیسے کمائیں ارن منی آن لائن ان پاکستان چونکہ یہ پاکستان کے حوالے سے ہے اچھا یہاں پہ آ جائیں یہ وہی چیز ہے اس کے بعد آپ کا کنٹرول پینل بھی ہے ماڈیفائی یور سرچ انجن یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ اس کے فردر آگے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈسکرپشن لکھ لیں کی ورڈز آپ کچھ دینا چاہتے ہیں وہ دے لیں آپ سائٹس ٹو سرچ جو ہے وہ مزید ایڈ کر سکتے ہیں کافی لمبی چھوٹی ڈیٹیل ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا جوں جوں آپ آگے بڑھیں گے کسی خاص پروڈکٹ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ آج کل کون سی پروڈکٹ جو ہیں وہ ہارٹ چل رہی ہیں یاد رکھیے گا سادہ سی کہانی ایک سمجھے کہ ایک میری ضرورت ہے ایک مارکیٹ کی ضرورت ہے ایک میری ضرورت ہے ایک مارکیٹ کی ضرورت ہے میں کسٹمر بھی ہوں کنزیومر بھی ہوں میں بزنس مین بھی ہو سکتا ہوں اب کنزیومر بھی اور بزنس مین بھی دونوں مارکیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک ایجنٹ بھی ہوتا ہے بروکر بھی ہوتا ہے وہ جو بروکر اور ایجنٹ ہوتا ہے وہ درمیان میں کنیکشن کا کام کرتا ہے وہ لنک کا کام کرتا ہے وہ لنک کرتا ہے ان ساری چیزوں کو تو یہ جو لفظ مارکیٹ ہے اس کا سیرا باندھا جاتا ہے فلپ کوٹلر جس کو کہا جاتا ہے فادر آف ماڈرن مارکیٹنگ لیکن اگر آپ کتابیں پڑھیں ایم بی اے مارکیٹنگ کے حوالے سے یا گوگل پہ آپ سرچ کریں ویڈیوز دیکھیں تو بعض اوقات میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں بڑی مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہیں آپ نے کتابوں سے نکل کے مشکل چیزوں سے نکل کے صرف میرے لفظوں کو پکڑنا ہے کہ میں آپ کو کیا کہنے لگا مارکیٹنگ ماڈرن مارکیٹنگ ہم کہتے ہیں کہ فلپ کوٹلر چونکہ انہوں نے بہت ساری بکس لکھی بڑے ٹریننگ سیشن کیے بڑا زبردست کام نائنٹین تھرٹی فور میں غالباً وہ پیدا ہوئے اچھا کام کیا انہوں نے اس حوالے سے نو ڈاؤٹ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ سے لے کے ماڈرن مارکیٹنگ تک ہالسٹک کو شامل کر کے یعنی ہالسٹک میں وہ تہذیب کا ایک انداز آ جاتا ہے پورا کلی طور پر بھی کہ جب پورے کا پورا ادارہ ہی یعنی ایک چنک کو نہیں پکڑتا جیسے سامسنگ والے ہیں تو ہر بندہ انوالو ہوتا ہے اپنی پروڈکٹ کے ساتھ اور کسٹمر کے ساتھ اس کو اپنائیت فیل ہوتی ہے وہاں پہ سامسنگ میں جا کے کہ ہر بندہ ہی ایک خاص دائرے میں گھوم رہا ہے جو کسٹمر اورینٹیڈ ہوتا ہے تو اس لیے فلپ کوٹلر کو ہم یہ خراج عقیدت ضرور پیش کریں گے لیکن مارکیٹنگ کا کانسیپٹ نیا نہیں ہے یہ میرا ذاتی فلسفہ ہے میں اس طریقے سے سمجھتا ہوں کائنات میں مسلم بلیف کے حوالے سے جب ہمارا کریشن ہماری ہوئی آغاز ہوا تو ہماری سب سے پہلے مارکیٹنگ جو کی تھی وہ ہمارے کریٹر نے کی تھی ہمارے بارے میں ہمارے یونیک سیلنگ پروپوزیشن جو ہیں وہ بتائے گئے ملائکہ کو اور ابلیس کو یہ میرا ذاتی فلسفہ ہے آئی ڈو بلیو ان اٹ کہ اللہ تعالیٰ نے دا گاڈ واز دا فرسٹ مارکیٹ وہ ہماری زندگی کا سب سے پہلا مارکیٹنگ کا گرو ہے ایکسپرٹ ہے جس نے ہمارے بارے میں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں کانفیڈینس دیا تھا دیگر کریشنس کو تو اس سے آپ کو ایک بڑی زبردست چیز سمجھنے کو مل سکتی ہے میں اس طریقے سے مارکیٹنگ کو سمجھا ہوں مارکیٹنگ میں آپ کا ٹرسٹ ہوتا ہے کانفیڈینس ہوتا ہے پروڈکٹ کے اوپر اور آپ جس یقین کے ساتھ دوسروں کو بتاتے ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں وہ پروڈکٹ آپ کی ہو سکتی ہے یا آپ کے کسی کلائنٹ کی ہو سکتی ہے اس طرف ہم آتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس پروڈکٹ کے اوپر بلیو کرنا ہے خود اور پھر یہی بلیو ٹریول کرتا ہے آپ کے کسٹمر کے اندر یا کنزیومر کے اندر جو سن رہا ہے پھر جب اس پروڈکٹ کی وہ خوبیاں خود چکھ کے دیکھتا ہے وہ جو کسٹمر ہے یا کنزیومر ہے تو وہ ایمان لے آتا ہے جیسے فرشتے ایمان لے آئے کہ یہ پروڈکٹ واقعی ہی اس قابل ہے کہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا جائے گیٹ مائی پوائنٹ ویری امپورٹنٹ تو مارکیٹنگ کا جو بنیادی کانسیپٹ یہ ہے آج کے جدید دور میں بھی جہاں تک سائنس پہنچی ہے یا مارکیٹنگ کے جو بڑے بڑے گرو ہیں وہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ سے جس میں ہم نے ہمارے پاس زمانہ آیا تھا فور پیز کا زمانہ آیا اس کے بعد پھر فور سیز کا زمانہ آیا تھا پھر اس کے بعد ابھی فور ای کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے بنیادی کانسیپٹ یہ سمجھنا ہے مارکیٹ میں اور سیل کرنے میں ایک فرق ہے میرے ایک استاد محترم تھے جب میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں آیا ایز رائٹر تو وہ کریٹو ڈائریکٹر تھے وہاں پہ شفقت فیل وسیع دنیا سے چلے گئے اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے تو وہ اکثر سمجھایا کرتے تھے کہ لوگ مارکیٹنگ کو غلط سمجھتے ہیں مارکیٹ میں بیچنا نہیں ہے مارکیٹ میں ماحول سازی ہے پروڈکٹ اور کسٹمر کے درمیان لنک کا نام ہے مارکیٹ 
रिलेशनशिप बिल्डिंग ट्रस्ट बिल्डिंग क्योंकि अगर ट्रस्ट डेफिसिट होगा कस्टमर के एंड पे तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो खत्म हो जाएगी तो जो ट्रेडिशनल हमारा स्टाइल था उसमें फैक्ट्री से माल निकलता था एक चीज़ फैक्ट्री ने बना दी तो उसको बेचने वाले जो लोग थे वो बाहर मैदान में निकलते थे वो सेलर होते थे वो बेचने वाले थे जो जदीद मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो कस्टमर सेंटर्ड है वो सारी चीज़ें कस्टमर की मर्जी से चल रही हैं यानी आप यूँ समझ लें दो दौर गुजरे हैं बड़े बड़े या तो आपके पास या इसको मैथड कह लें इसको मॉडल्स कह सकते हैं एक चीज़ आपके पास पहले से तैयार है और आप उस चीज को कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं या आप कस्टमर के अंदर उस नई चीज की जरूरत पेश करते हैं जो भी आपने नहीं बनाई और जब आपकी रिसर्च हो जाती है मार्केट की आपको पता चलता है कि मार्केट में यह चीज आपको चाहिए तो आप वो चीज बना के मार्केट में थ्रो कर देते हैं ये जो काम है ना ये जो माहौल साजी है यह काम होता है जो आज की जदीद दुनिया में मार्केटिंग के एक्सपर्ट करते हैं इसलिए इसके ऊपर तमाम इदारे बिजनेस जो है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि जब तक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा आपने देखा पिछले कुछ सालों में रिव्यूज का किस तरीके से बिजनेस हुआ फीडबैक का किस तरीके से बिजनेस हुआ लोग कस्टमर्स को खेच खेच के लाते थे कि सर फीडबैक दे दें आपने ऊबर पर सफर किया है वो सर फीडबैक जरूर दीजिएगा दराज वाले स्टोर से आपने कोई चीज खरीदी सर प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा स्टार जो है वो रोशन कर दीजिए इससे क्या होगा चूंकि ये कस्टमर सेंटर्ड हो गया इफ आई एम हैप्पी बिजनेस विल फ्लरिश If I'm not happy, business will go down. ये आज के दिन तक ये हमारा लेटेस्ट था और ये हालांकि बहुत पुराना है जो डिवाइन फिलासफी है मार्केटिंग की जिसको मैं बिलीव करता हूं कि अगर आदम जो है वो उस तरीके से अशरफुल मखलूक रहता अपने यू एस पी के साथ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के साथ तो उसका माल जो है वो आगे चलता है लेकिन अगर वो इससे गिर जाता है तो फिर सुमर दर्द ना हो असफल साफी ली ये मैं बिलीफ है मेरा और मैं समझता हूँ कि यह बड़ा जरूरी है नौजवान नस्ल को इस स्टेज पे समझाना दिस भाषण इज इन एवेटेबल फॉर राशन तो ये बुनियादी तौर पर आप इस चीज को यहां पे जुड़ के समझ लें उसके बाद मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूं वारन बफे का बड़ा जबरदस्त ये मुझे जुमला लगता है जो राशन की बातें अब स्टार्ट हो रही हैं इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई कितना खूबसूरत जुमला है कि अगर आज के दौर में ये जिस दौर में हम इक्कीसवीं सदी में बैठे हुए हैं आप अगर वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स तलाश नहीं करते जिस में आप सो रहे हों और पैसे बन रहे हों तो फिर आप यू विल वर्क अंटिल यू डाई तो फिर आप जब तक मर नहीं जाते आपको काम करना पड़ेगा तो आप यहां पे देखें अब हम दाखिल हो जाते हैं दो किस्म की आपके पास इनकम है बड़ी बड़ी एक होता है आपके पास एक्टिव इनकम एक होता है पैसव इनकम एक्टिव इनकम में आप समझ लें कि आपने जितना टाइम दिया उतनी आपको सैलरी मिल गई आपको एक्टिव रहना पड़ेगा नाइन टू फाइव एक जॉब है एक्टिव इनकम है आप गए या जहां भी आप बैठते हैं खास टाइम पीरियड के अंदर बाउंड होके और जितना काम आप करते हैं उतने काम का आपको पैसा मिलता है लेकिन जब आप टाइम देना छोड़ देते हैं उस मखसूस मुद्दत में तो आपका काम जो है वो रुक जाता है लिहाजा आपकी इनकम जो है वो रुक जाएगी इसलिए इसको एक्टिव कहा जाता है हाँ गवर्नमेंट जॉब्स में होता है पेंशन का तस्वर अगर चाहे आप एक्टिव नहीं रहे लेकिन चूंकि एक तवील अरसा आप एक्टिव रहे लिहाजा आपको बेनिफिट मिलता है पेंशन की सूरत में ओल्ड एज बेनिफिट कि चले आपकी मेडिकल आपके अलाउंसेस वगैरह वो चलते रहेंगे ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है जिंदगी में दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास पैसव इनकम पैसव इनकम का मतलब ये नहीं पैसिव हो जाना सुस्त हो जाना पैसव इनकम का मतलब कि यू आर नॉट प्रेजेंट आप मौजूद नहीं भी हैं लेकिन एक दफा आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ली है एक्टिव रह के इन्वेस्टमेंट कर ली है अब आपकी जो स्ट्रीम ऑफ इनकम है वो चल रही है आपने कुआं एक खोद दिया उसमें से तेल निक रहा है और तेल जो है वो बिक रहा है मार्केट में तो वो जो कुआं होगा वो आपकी एक किस्म की पैसव इनकम का सोर्स बन जाएगा तो आज बड़े बड़े गुरु ये कह रहे हैं कि जिस बंदे के पास मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम होंगी वो सक्सेसफुल हो जाएगा अगर आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की तरफ नहीं आते मल्टीपल इनकम स्ट्रीम को आप समझ लें देसी अंदाज में स्टपनी मैं इसको स्टपनी कहता हूं आपके पास चार टायर वो हैं जो गाड़ी में लगे हुए हैं एक या दो टायर आप वो रखते हैं एक्स्ट्रा जिसको स्टपनी कहा जाता है इन केस ऑफ एमरजेंसी वो आपके काम आता है कोई टायर पंक्चर हो गया तो आप उसको लगा लेते हैं तो ये जो पैसिव इनकम है इसके ऊपर आपको ज्यादा तोज्जो देनी पड़ेगी ये ऑफलाइन दुनिया में भी है 
और ऑनलाइन दुनिया में भी है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पैसा है इफ यू गेट मनी तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल इस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर लें किसी होटल में पैसा लगा लें बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं किसी बिजनेस में किसी स्टार्टअप बिजनेस में और स्टॉक एक्सचेंज में आप लगा सकते हैं चूंकि आपके पास पैसा है तो उससे क्या होगा कि आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर दी वो शेयर बढ़ते चले जाते हैं या वो रियल इस्टेट का बिजनेस चलता है कंस्ट्रक्शन में आपने लगा दिया किसी होटल चेन में लगा दिया तो आपको घर बैठे हुए आपका शेयर मिलना शुरू हो जाता है यस दे ये पैसा इनकम की एक चीज़ है या आप रेंटल कोई बिजनेस उसमें चले जाते हैं मकान ले देना गाड़ियाँ ले देना या आप कस्टमर्स को लेके आते हैं वो भी एक पैसा इनकम है तो एक दफ़ा आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दी और आपको जनाब घर बैठे हुए वो चीज़ें मिलना शुरू होने की इसी तरीके से अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आपके पास नाम होना चाहिए नाम नाम की बड़ी अहमियत है आप अगर ब्रांड हैं सेलिब्रिटी हैं स्पोर्ट्स मैन है तो आपने देखा होगा पैप्सी भी उसको लेता है शाहिद अफरीदी को भी आपने देखा होगा तेंडुलकर को भी देखा होगा और बड़े बड़े कैप्टन जो हैं बांग्लादेश के भी वो भी एड्स में आना शुरू हो जाते हैं उनका नाम है उनकी रिप्यूट है वो रिप्यूट भी पैसा इनकम की स्ट्रीम बनती है वो उनका चलता रहता है एक सिस्टम ऐड चलता रहता है एक उनका एक निज़ाम अच्छी खासी अमाउंट उनकी बन जाती है मैगजीन्स में लोग उनके नाम लगाते हैं फिर इसी तरीके से उनके नाम उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है तो उनकी पैसव इनकम भी इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है उन्हें मेहनत नहीं करना पड़ती लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी भी सेलेब्रिटीज़ हैं उन्होंने बड़ी मार खाई होती है वो उस मुकाम पर पहुँचते हैं तो अब उनका नाम जो है वो बिकता है ये बिल्कुल नई चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ तो इसलिए अगर आपके पास पैसा भी नहीं और आपका नाम भी नहीं नाम पॉलिटिकली भी हो सकता है आप सियासतदान बन जाते हैं आप कोई एम पी है एम एन है तो आपका नाम आप अपने नाम को कैश करवा सकते हैं आप कोई बड़े ऑफिसर बन जाते हैं तो लोग आपके नाम को कैश करेंगे आपको पेमेंट दे देंगे जैसे हमारी दुनिया में चल रहा है हमेशा इसी तरीके से ही हो रहा है लोग मुशायरे भी करते हैं तो बड़े बड़े लोगों के नाम लिखते हैं कि जी वो हमारे सदर महफल होंगे और हमारे चीफ गेस्ट होंगे चूँकि नाम बिकता है ये दुनिया ऐसी है ना चूँकि उस बंदे ने मेहनत करके वहाँ तक नाम बनाया था तो एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वो अगर किसी जगह पे उंगली रखेगा तो वहाँ पे बिजनेस तो फ्लरिश कर जाएगा तो ये हम मुड़ के देखते हैं हमें पॉलिटिक्स साइड पे ये चीज़ नज़र आती है बड़े बड़े बिजनेसेस के बड़े बड़े रिलेशनशिप थे फिर मीडिया हाउसेस हैं पैसिव इनकम का बड़ा ज़बरदस्त सोर्स एक बनता है उस हवाले से भी तो अब जब हमारे पास मनी भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल हमने यह तस्वर कर लिया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इन्वेस्ट कर सकें और दूसरे नंबर पर हमारे पास कोई ऐसा नाम अभी इस स्टेज पर नहीं है कि हम उसको कैश करवा सकें तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें कोई ना कोई ऐसी स्किल चाहिए होगी तो स्किल को अगेन आप दो चीज़ों के साथ जोड़ के देखेंगे क्या आपकी ये स्किल जो है वो एक्टिव इनकम में आपके काम आएगी या आप एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम जो है उसमें भी आप अपने स्किल को इस्तेमाल कर सकते हैं तो पिछले तीन साल से मैं तकरीबन एक्टिव इनकम के ऊपर ही काम कर रहा था अपवर के ऊपर या फाइवर के ऊपर हमने जितने भी हमारे ट्यूटोरियल्स थे वो सारे एक्टिव इनकम के हवाले से थे कि आप जाते हैं आप एक प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं एक्टिवली आप उस अब वो फोटोशॉप के हवाले से हो वर्डप्रेस का हो या कोई भी चीज़ें हो और उसमें आप बहुत सारे लोगों को कामयाबी भी हुई है लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी और मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ एक्टिव इनकम की वजह से चूँकि नौजवान उस तरीके से नहीं अर्न कर पा रहे हर बंदे का कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है कहीं पर कम्युनिकेशन स्किल का इशू आ जाता है कहीं पर टाइम का इशू आ जाता है तो फ्री लांसिंग एक मुकम्मल पैकेज है उसके लिए टाइम भी हमको चाहिए एनर्जी रिसोर्स भी चाहिए क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ स्किल है तो फिर आपको ज़्यादा अपने आप को मारना पड़ता है तो इसलिए अब ज़रूरत पेश आ गई है कि अब हम ये जो हमारा सेशन होगा इसमें हम पैसिव इनकम का और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जो है इसकी प्रैक्टिस करें इसी की तरफ बढ़ें चूँकि यही हमें सूटेबल है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो सेल्फ मेड हैं जिनके वालदे बड़ी मुश्किल से उनकी फीस दे पाते हैं और एक्टिव इनकम के हवाले से भी उनको कोई खास कामयाबी उस तरीके से नहीं मिल तो उनके लिए ये चांस मैं ये चाहता हूँ कि पैदा हो जाए कि चलें पैसिव इनकम के ज़रिए कुछ थोड़ा बहुत वो उस फीस को पैदा करने की पोजीशन में चले जाएं फिर हमारे घरों के चूल्हे क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जितनी आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती हैं ना कि जिसमें एक बंदा जो है ना वो अरब पत्ती हो गया और खरब पत्ती हो गया और करोड़ पत्ती हो गया उससे व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आ सकें लेकिन आप कभी मोड़ के देखिएगा क्या इस तरह की वीडियोस को देखने के बाद आप अरबपति हुए हैं आप करोड़पति हुए हैं या लखपति आप बने हैं तो जो भी चीज़ें आपको उस बंदे ने मेहनत की होगी जिस बंदे के बारे में वीडियो है यकीन उसने मेहनत की होगी उ
लेकिन लर्निंग के लिए मेरी जान आपको फैक्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा जिस मार्केट में आप बैठे हुए हैं और जो आप हैं इफ यू आर नॉट अ ब्रांड इफ यू आर नॉट अ नेम जिसको आप बेच सकें तो फिर आपको अपनी स्किल के ऊपर ही फोकस करना है और पैसव इनकम के लिए बहुत जबरदस्त फील्ड्स हैं आप सिंपल यहां पे आके गूगल पे सर्च करेंगे आपको इतने रिजल्ट्स मिल जाएंगे पैसव इनकम के अंदर मैंने सबको पढ़ा है सबको देखा है मैंने नोट्स भी लिए हैं लेकिन मैं आखिरकार कंफ्यूज हो जाता रहा और मैंने महसूस किया कि बहुत सारे नौजवान भी कंफ्यूज हो रहे हैं उसकी वजह क्या है वजह यह है कि पैसे कमाने के हजार भी तरीके हों आपकी एक अपनी शख्सियत है मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि आप अपनी शख्सियत को समझ लें आपने स्किल लेना है तो किस मिजाज का लेना है इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो चीजें कह रहा हूं आप यकीन रखिए कि वो आपके लिए है और इस पर अमल करना आपके लिए बड़ा जरूरी है तो आपने करना यह है कि एक तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए क्योंकि जब आप किसी फील्ड में जाते हैं ना किसी जगह पे जाते हैं और वहां की बोली आपको नहीं आती तो आपके लिए वहां पे कम्युनिकेट करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो आप जब पैसव इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं तो पैसव इनकम के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए पैसव इनकम क्या है आपने किस तरीके से पैसव इनकम करनी है क्योंकि मनी आप नहीं लगा सकते इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते नाम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते आपको स्किल इन्वेस्ट करना है अब वो स्किल आपका किसी फील्ड के हवाले से हो सकता है ये मत देखें कि फला बंदे का स्किल क्या है आप ये देखें कि आपकी तबाह के साथ या आप, आप उसको जिद बना लें जैसे मेरी फील्ड नहीं थी मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा मैं हमेशा आपको बताता हूं ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले आई डिड इट एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ता है थोड़ा टफ टाइम लेना पड़ता है इंसान हर इंसान के अंदर सारी चीजें मौजूद होती हैं तो आप जिस चीज को ट्रिगर करोगे वो चीज आपकी एक्टिवेट हो जाएगी तो मैं इसमें से गुजरा ग्राफिक डिजाइनर के हवाले से भी और वर्ड प्रेस के हवाले से भी अब आप समझ लें कि मैंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया पैसा वेनकम को मैं आपकी सतह पे खड़ा हुआ हूं और हम आज ये जिद कर रहे हैं कि हम इन अगले नौ महीने हमने अपनी पैसव इनकम के चूंकि ये इतना आसान काम नहीं है ये जादू का चिराग नहीं है कि आपने आज बीज लगाए और कल पौधे निकलाएंगे लेकिन ये जरूर है कि अगर आप डट के खड़े हो जाए तो हर दूसरा दिन आपके लिए कहीं ना कहीं सेंट्स आना शुरू हो जाएंगे फिर आपके चार आने आठ आने आएंगे रुपया आएगा और ये काम शुरू हो जाता है द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट यानी ये नहीं कि आपको ये बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है जो जो आप करते जाएंगे तो तो आपको वो चीजें बेनिफिट्स की तरफ जाती हुई नजर आएंगी अब वो कैसे करना है वो स्टेप बाई स्टेप चीजें आपके सामने आती जाएंगी तो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर ले मार्केटिंग के हवाले से मार्केटिंग में जो पुरानी बड़ी बड़ी किताबों का और मैंने ब्लॉग्स को देखा मैंने उसमें से कुछ पॉइंट्स लिए मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं ये नौजवानों के काम आएंगी ये चीजें फोर पीस का जमाना चला गया बहुत मशहूर था फोर पीस ऑफ मार्केटिंग उसमें हमारे पास प्रोडक्ट थी प्राइस थी प्लेस थी और प्रमोशन थी ये ट्रेडिशनल स्टाइल होता था कि जनाब ये हमारी एक प्रोडक्ट फैक्ट्री में तैयार हो गई कोई साबुन तैयार हो गया कोई शैम्पू तैयार हो गया उसकी एक प्राइस रख दी गई उस प्राइस को अब कहीं पे बेचना है कोई प्लेस करना है कहाँ पे लगाएंगे उसको जो पुराना एडवर्टाइजिंग का मेथडोलॉजी था मैं चूंकि क्रिएटिव डायरेक्टर रहा हूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हमें पता है एक नई कैंपेन आती थी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या कोई भी अवेयरनेस की कैंपेन है आपने उस चीज़ का जनाब लोगों के अंदर एक माइंड मेकअप करना है अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो हमने फिर उसके ऊपर एड्स बनाने टेलीविजन कमर्शल बनाने रेडियो के लिए बनाना ये ट्रेडिशनल स्टाइल्स थे ये चीजें अब खत्म होती जा रही हैं अब हम जिस मार्केट में बैठे हुए हैं ये बड़ी मॉडर्न मार्केट है ये मोबाइल तक आ गई है बल्कि मोबाइल से आगे चीजें बढ़ना शुरू हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ तो नौजवान इस चीज में अभी इसे आ जाएं। सारी गेम हो रही है डाटा के ऊपर ये डाटा ड्रिवन मार्केट की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिस इदारे का या जिस मार्केटिंग एक्सपर्ट का डाटा के ऊपर कंट्रोल होगा वो इस डाटा ड्रिवन मार्केट में फ्लरिश कर जाएगा इन बातों को गौर से समझ लिया करें ये किताबी बातें हैं मैं आपके साथ ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता ये आपने पढ़ी होंगी आप में से बहुत सारे लोगों ने हम किताबी बातों की तरफ नहीं जा रहे भाषण की तरफ नहीं जा रहे हम ये चाहते हैं हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और हम राशन की तरफ पढ़ें उसके बाद आप ये जो फोर पीस थे इसको चेंज कर दिया फोर सीज ने थोड़ा सा ट्रेडिशनल से जब हम मॉडर्न की तरफ आए तो उसमें जो प्रोडक्ट थी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट था फैक्ट्री के लिए वो सेलर की मेंटेलिटी थी उस प्रोडक्ट को चेंज कर दिया कस्टमर ने मैंने आपको बताया कि जो मॉडर्न मार्केटिंग है वो कस्टमर सेंटर्ड होगी अब प्रोडक्ट आगे नहीं है अब कस्टमर क्या चाहता है तो कस्टमर के हिसाब से चीज या वो मार्केट में आएगी
آپ جاتے ہیں دراز پہ سرچ کرتے ہیں جو آپ کو چاہیے وہ آپ کے سامنے اٹھ کے آ جائے گی تو کسٹمر کے حساب سے آپ کی اس لیے فیڈ بیک اور سروے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ فیڈ بیک کرتے ہیں میڈیا پہ آپ کو نظر آیا ہوگا فلاں کا سروے آ گیا لوگ یہ چاہتے ہیں فلاں کی گورنمنٹ ہونی چاہیے تو یہ سارے کا سارا ووٹر سینٹرڈ یا کسٹمر سینٹرڈ جو ہے وہ زمانہ آ گیا ہے اس طریقے سے پھر پرائز کی جگہ پہ آپ کہہ لیں کہ کاسٹ آ گئی ہے پرائز اور کاسٹ میں بڑا خوبصورت ایک فرق ہے پرائز ایک آپ نے لگا دی کاسٹ جو ہے کہ آپ کو کس طریقے سے یہ چیز اوور آل پڑ رہی ہے جیسے آپ نے دس ڈالر کا ایک ایڈ جو ہے وہ لگا دیا فار ایگزامپل اب اس دس ڈالر کے اندر اگر دو ہزار بندے کلک کرتے ہیں اس ایڈ کے اوپر جو دس ڈالر کا ہے تو آپ کو کاسٹ کم پڑی نا دس ڈالر اور کہاں دو ہزار بندے اور اگر آپ کو دس ڈالر پہ دس بندے کلک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بالکل اس کے اوپر چلا گیا ایک بٹا ایک ہو گیا یعنی ایک ڈالر ایک کلک تو آپ کی کاسٹ زیادہ آئی کلکس کم آئی تو پرائز سے آگے کا زمانہ چلا گیا کاسٹ پہ تو اس لیے کاسٹ کو جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو یہ جو پی پی سی ہے پے پر کلک ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ کچھ ماڈلز ہیں انٹرنیٹ مارکیٹنگ میں تو آپ کا جو ٹریڈیشنل اسٹائل تھا ایڈورٹائزنگ کا سیم کانسیپٹ بیسک وہی ہے یعنی اب آپ کے جو اخبارات تھے ان کی جگہ پہ اب آپ کی ویب سائٹ آ گئی ہے جو میگزین تھے جرنل تھے اب ان کی جگہ پہ ڈیجیٹل میگزینز آ گئے ہیں تو اب ایڈ وہاں پہ نہیں جا رہا یہاں پہ بھی آپ ایڈ سینس کی صورت میں جب لگاتے ہیں ایڈ سینس تو وہ دراصل ایڈورٹائزنگ ہی کر رہا ہے گوگل آپ کو اس میں شیئر ملتا ہے وہ کیا کیا چیزیں وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں تو کسٹمر کاسٹ ہو گئی پھر ہو گیا کنوینئنس اب آپ کی کنوینئنس بہت ضروری ہے اور لاسٹ آپ کا کیا ہے کمیونیکیشن یعنی کسٹمر سے کمیونیکیشن کا یہ زمانہ ہے یہ فور سیز تھا پھر کچھ لوگوں نے اس کے اوپر زیادہ محنت کی تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں فور سیز سے بھی آگے یعنی سی ایک الگ ہے اور ای e کا بھی انہوں نے کانسیپٹ نکال دیا یہ سمجھنے کے لیے ہے کانسیپٹ ان فور ایز میں کیا ہے کہ پروڈکٹ کو چینج کر دیا ایکسپیرینس میں اب یہ میری اور آپ کی بات ہے اسکل کی بات ہے کہ جب ہم نے اسکل کی بات کرنی ہے تو ہمیں ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے یا کسی بھی ادارے کا اس میں ایکسپیرینس یعنی وہ دیکھا جائے گا کہ مارکیٹ میں اس بندے کا اس ہوٹل کا یا اس بزنس کا ایکسپیرینس کتنا ہے جیسے آپ اگر اپ ورک کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا کلائنٹ دیکھے گا نا فیڈ بیک کتنی ہے پہلے سے آپ جب دراز پہ کوئی چیز لیتے ہو یا علی بابا پہ تو آپ سب سے پہلے دیکھتے ہو کہ یار کتنے لوگوں نے فیڈ بیک دی ہوئی ہے سارے یہی کہتے ہیں کہ یار اسٹور کی ریٹنگ چیک کر کے تو یہ اس کا ایکسپیرینس بن رہا ہے کسٹمر جو ہے وہ ایکسپیرینس کی وجہ سے کسٹمر قریب آ رہا ہے تو سی سے آگے ای کی طرف ہم چلے گے پلیس ٹو ایوری پلیس یعنی بجائے اس کے کہ کسی خاص جگہ پہ آپ کا ایڈ چلتا اتنے پیسے لگا دیتے کہ آپ کا ایک ٹی وی سی ہوتا اور بس وہ بات ختم ہو جاتی کسی ایک ٹائم میں وہ چلتا تو وائن آرٹ کے آپ کی ہر جگہ پہ آپ کی پلیسمنٹ ہو تو آپ کا کانسیپٹ مزید یعنی سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو ایڈ نظر آ رہا ہے آپ کا موبائل کے اندر بھی نوٹیفیکیشن آ رہی ہے آپ کو مختلف جگہوں پہ یوٹیوب کے اندر جہاں پہ ویڈیوز نظر آئیں فیس بک پہ آپ جاتے ہیں ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ ہر جگہ پہ آپ کو ایڈ نظر آنا شروع ہو گیا تو ایوری ویئر ایوری ویئر کا یہ زمانہ آ گیا پھر پرائز ٹو ایکسچینج ہو گیا کہ آپ کو کتنی انویسٹمنٹ کے بعد کیا چیز مل رہی ہے یعنی آپ کی پرائز سے ایکسچینج کی طرف آ گیا کہ آپ ہمیں یہ دیں گے تو ہم آپ کو یہ دیں گے یعنی جو جو چیزیں مارکیٹ کی طرف سے اچھی آئیں گی کسٹمر اسی طریقے سے زیادہ اچھی آنا شروع ہو جائے گی تو ایکسچینج ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا پھر پروموشن کی جگہ پہ ایونجلزم یہ ایونجلزم بڑی خوبصورت ٹرم ہے جو پرانے وقتوں میں ہمارے پاس تھا ورلڈ آف ماؤتھ یعنی آپ کسی حکیم صاحب سے شفا یاب ہوتے ہیں تو آپ ساتھ والوں کو کہتے ہیں یار بڑے اچھے حکیم صاحب ہیں وہ ورلڈ آف ماؤتھ ہوتا چلا جاتا ہے تو ایونجلزم جو ہے یہ اس کی سپریم شیپ ہے ورلڈ آف ماؤتھ کی اس کے اندر آپ کا کسٹمر جو ہے وہ آپ کا مارکیٹنگ اور سیلس ایجنٹ بن جاتا ہے جب لوگ آپ سے جیسے آپ فرض کر لیں اگر کسی بندے کو ورلڈ پریس پارٹن تھری ہنڈریڈ سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ ایونجلزم کی طرف جا رہے ہیں آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ یار سر فاروق نے جو ورلڈ پریس کی پلے لسٹ کیا اور یہ ہوا ہے اٹس ہیپننگ اسٹل اٹس ہیپننگ ان دا مارکیٹ ایونجلزم ہو رہی ہے گروپس کے اندر فورمس کے اندر لوگ اس چیز کو ریفرنس کر رہے ہیں فری لانسنگ کے اندر کہیں جناب ہشام سرور ان کا ذکر آتا ہے پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس گرافکس کے حوالے سے ہیں کل پرسوں اعتزاز احسن نے ایک بڑی خوبصورت ویڈیو لگائی ہوئی تھی تو ایونجلزم کیا ہوتی
तो ये जो मैंने आपसे प्रोफाइलें साफ करवाने का एक मिशन आपको दिया है ये इसलिए कि आप खाम खाबे कुछ ऐसी इवेंजलिज्म कर रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है चूँकि इस चीज़ से ये जो आप इवेंजलिज्म कर रहे हैं किसी को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन आपका साइकोलॉजिकल प्रोफेशनलिज्म जो लुक है आपकी वो ख़राब हो रही है तो आपको अपनी लुक की फिक्र होनी चाहिए ताकि आप कंट्रोल हो अपनी प्रोफाइल के ऊपर और आप तैयार होते जाएं क्योंकि आपके पास ना तो पैसा है ना मेरे पास पैसा है ना हमारे पास कोई इतना बड़ा नाम है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें लेकिन होगा इन शाह उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं मैंने तो लफ्स ही इसलिए इसको ब्रांडिंग का लफ्स किया था हम ब्रांड ही बनना चाहते हैं और अगर आप समझ जाएं जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं 300 हंड्रेड ब्रांड्स मार्केट में पता चलना चाहिए तो एक तो असाइनमेंट आपने पहले की ना एक इसके आखिर में मैं आपको असाइनमेंट दूंगा वो बहुत जरूरी है आपकी असाइनमेंट के मुताबिक रिस्पांस होगा तो मैं आगे चलूंगा ये वो टिपिकल नहीं कि मैंने वीडियो लगाई व्यूज आ गए वॉच टाइम आ गया दैट्स इट नहीं इफ यू विश टू लर्न समथिंग तो मैंने स्पार्टन सीरीज भी आपने देखे कहां से कहां तक मैंने पहुंचाया और अभी भी वो खत्म नहीं हुई एक सीजन उसका एंड हुआ उसको भी मैं अभी मनी से रिलेट करने लगा हूँ ये जो राशन है ताकि अब मैं वो प्रोजेक्ट्स लड़कों के सामने लेके आऊँ जो एक्टिव इनकम में फाइवर पे अपवर्क पे वर्ल्ड प्रेस के हवाले से उनके काम आ रहे हैं और वो बार बार डिमांड करेंगे सर ये चीज़ हमें कहीं से नहीं कोई सिखा रहा माइग्रेशन के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें जिस तरीके से वो समझना चाह रहे हैं तो मुझे उनकी चूँकि बोली आती है मेरे स्पार्टन की मैं उन्हें उस अंदाज में समझाऊँगा तो इसलिए मैं ये लोट ये टफ टाइम लेने को तैयार हूँ सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि आप ये नेगेटिविटी से बाहर निकलें मायूसी से बाहर निकलें ये फ्रस्ट्रेशन के साथ पैसा नहीं आ रहा आएगा सबके पास पहुँचता है आपके पास क्यों नहीं आएगा आपने क्या गुनाह किया हुआ है सिर्फ ये है कि आपने फॉलो करें कुछ चीज़ों को स्टेप बाई स्टेप मैंने आपको गूगल का बताया कस्टम सर्च इंजन का ये असाइनमेंट है अभी आप करें और इसमें सर्च करें कि मैं क्या कह रहा हूँ मैंने इशारा किस तरफ किया आपको अगर पेज नहीं बनाया सब पेज बना लें फेसबुक के ऊपर प्रोफेशनल 300 हंड्रेड पेजेज एटलीस्ट तैयार होने चाहिए यूट्यूब चैनल बना लें हर किस्म की नीच है जो आपकी पसंद की नीच है उस नीच में बना लें अभी से मैं बता रहा हूँ ज़्यादा बनाएंगे मैनेज नहीं कर सकेंगे चैनल्स एक चैनल को अच्छा सा बनाएं और उसके ऊपर लगे रहें मुसलसल फिर आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा अब ये जितनी भी असाइनमेंट्स ये प्रैक्टिस मैं आपको करवाने लगा हूँ ना ये दरअसल सिर्फ एक मकसद है कि आप अपने आप को ऑप्टिमाइज करिए अगर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं होती तो रिजल्ट्स नहीं मिलते तो मेरी जान अगर आप एज अ ब्रांड ऑप्टिमाइज नहीं है ना तो कोई ब्रांड रिकोगशन के लिए आपकी सर्विसेज का मोहताज नहीं होगा जो खुद पहचान नहीं बना सका वो किसी ब्रांड को क्या पहचान देगा हम दरअसल दो रास्तों पर पैरल काम करेंगे ये जितनी भी जो भाषण दरमियान में आ जाएगा ना जो बातें होंगी फ्यूचरिस्टिक जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं इसको आपने जोड़ना है लॉन्ग रन में जो स्टूडेंट्स है खासकर कि ये सर की बात जो है ये हमारे फ्यूचर के लिए है और अभी से हमने उसकी तैयारी करनी है और जो राशन की बातें होंगी वो अभी साथ साथ जो मैं करूँगा कि आप ये करें तो वो आप साथ करना शुरू कर दें चूँकि राशन जो है वो आपका फ्यूचर में अलग से पड़ा हुआ है एक राशन आपको अभी चाहिए क्योंकि आज कुछ रोटी खाऊंगा कल कोई रोटी खाऊंगा तो मैं परसों तक पहुंचूंगा ना एनर्जी होगी तो मैं आगे बढ़ सकूंगा तो इसलिए कुछ चीज़ें हमारी वो दरमियान में आएंगी जो मौजूदा ज़माने में आपको राशन मिल सके और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसका ताल्लुक होगा फ्यूचर के राशन के साथ उनको नोट करते जाएंगे ये स्टूडेंट्स की डिवेलपमेंट का मैं क्रेजी हो गया हुआ थ्री ब्रांड्स की डिवेलपमेंट मेरी जिम्मेदारी है स्टेप बाई स्टेप आप इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे तो हमारे पास तो है ही स्किल और स्किल अगर आपकी आला हो जाती है आप अगर मोड़ के देखें जितने भी आंटरप्रेन्यर्स हैं नौ दस बड़े बड़े आप उनको सर्च करके देख लें मेहनत करके वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं वो आम से इंसान थे इसी तरीके से किसी थीम को ले लें डीबी वालों को ले लें एलिगेंट थीम्स को तो ये स्किल था और स्किल के साथ अब उनका नाम बना है अब उनका नाम भी कैश होगा फिर इसी तरीके से वो पैसा भी आता है फिर इंसान पैसे के साथ पैसा खींचता है फेसबुक के ऊपर आपको तीनों किस्म के लोग मिलेंगे नाम वाले भी मिलेंगे पैसे वाले भी मिलेंगे और स्किल वाले ऐड लगाते हुए भी नजर आएंगे तो हम जितना भी नाइन एम के साथ करेंगे उसके दो रूप होंगे एक होगा स्किल और दूसरा फ्यूचरिस्टिक है नेम नेम के ऊपर बहुत फोकस करें आपकी प्रोफाइलें साफ होना आपका चैनल होना आपका कैमरे के सामने आना बोलना अपने नाम का तारफ़ कराना क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट अंदाज में 
वो आपका फ्यूचरिस्टिक है कि आपको मैं चाहता हूँ कि आप ब्रांड बन के लोगों के सामने आए जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं बड़े बड़े बिजनेस उनको पता हो कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में इंडिया में बांग्लादेश में अंडरस्टैंड दिस फिलासफी ये मैं नौजवानों को बार बार कह रहा हूँ इसमें सुस्ती नहीं करनी आपने बिल्कुल भी तो अपनी जात को ऑप्टिमाइज करना दरअसल क्या है अपना पोर्टफोलियो बनाना आपके बारे में लोगों की गवाही होनी चाहिए कि हाँ यार फला बंदे के साथ हमने फेसबुक पे वक्त गुजारा है या फ्रेंड लिस्ट में है यार उस बंदे का जबरदस्त मेच्योरिटी है वो अपनी फील्ड को समझता है तो ये जो आपके एवेंजलिज्म होगी ना जो लोग आपके बारे में राय दे रहे हैं मार्केट में आपका जो वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है हर बंदे का वर्ड ऑफ माउथ होना चाहिए रिक्वेस्ट मत करें तरले मत करें मिन्नतें मत करें कि प्लीज़ 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 मेरे लिंक को शेयर करें या इस हवाले से इससे हम आगे बढ़ गए हैं क्वालिटी ऐसी पैदा करें अपनी शख्सियत के अंदर ऐसे ऑप्टिमाइज कर लें और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप ट्रस्ट बिल्ड करेंगे जब आप रिलायबल होंगे अगर आप दो नंबरी कर रहे हैं अगर आप धोखा दे रहे हैं तो आप इवेंजलिज्म की तरफ नहीं जा सकते आपकी इवेंजलिज्म नहीं होगी मार्केट के अंदर आपकी वो सारी इंस्पिरेशन जो है वो रुक जाएगी उसी जगह पे क्योंकि आपका मकसद ही सिर्फ व्यूज लेना था या वॉच टाइम था तो इसलिए यूट्यूब के ऊपर नेक नीति से कंटेंट देना शुरू कर दें कमाऊ लोगों का एक खास मिजाज होता है आपका एक खास मिजाज होना चाहिए ब्रांड का एक खास मिजाज होता है उस मिजाज के साथ आपको मार्केट में निकलना है और यह सारा काम हमने क्यों करना है हम पैसा कमाना चाहते हैं पैसा क्यों कमाएंगे पैसा हमारी जरूरत है इसमें कोई दो राय नहीं है तो शुरू में मैंने कहा एक मेरी जरूरत है एक मार्केट की जरूरत है लोगों की जरूरत है तो मेरी जरूरत है कि मैं पैसा कमाऊं मार्केट की भी जरूरत है कि वो पैसा कमाए दरमियान में एक कॉमन चीज है दैट इज कार्ड प्रोडक्ट तो मार्केट में एक प्रोडक्ट बिक रही है अब मैं अगर वो प्रोडक्ट खरीदता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैंने मार्केट को फायदा पहुंचाया और अगर मैं उस प्रोडक्ट को खरीदने में किसी और की मदद करता हूं तो बिजनेस को भी मैंने फायदा पहुंचाया और कस्टमर को भी मैंने फायदा पहुंचाया तो दरअसल सारी की सारी जो गेम हो रही है यहां पे वो हमारी नीड्स के इर्द गिर्द घूमती है डिमांड्स के इर्द गिर्द वांट्स व्हाट डू द पीपल वांट व्हाट डू द पीपल नीड और अगर जरूरत नहीं है तो आप जरूरत पैदा करते हैं कि यह भी आपको जरूरत होगी तो मार्केटिंग की जो मैंटेलिटी है ये जहन में रखें आप मार्केट की इंफॉर्मेशन लेते हैं आप लोगों का पल्स चेक करते हैं लोगों के अंदर आइडियाज क्या चल रहे हैं ट्रेंड्स किस तरीके से बदली हो रहे हैं और उसके मुताबिक आप मार्केट से प्रोडक्ट उठाते हैं मार्केट करने के लिए और फिर आप अपना या स्केल इस्तेमाल करते हैं या नाम इस्तेमाल करते हैं या पैसा लगा के आप उसको पहुंचाते हैं वहां तक मार्केट से मार्केट तक या मार्केट से कंज्यूमर तक या आप कंज्यूमर को लेके आते हैं उस प्रोडक्ट तक कि बाबा ये आपके काम की चीज है बाजात हो सकता है कंज्यूमर एक चीज न लेना चाहता हो कस्टमर लेकिन आपकी कन्विंस करने की वजह से क्योंकि आपका मार्केट में एक नाम है और आपको स्किल है उस चीज का कन्विंस करने का स्किल है आपके पास तो वो वो प्रोडक्ट भी ले लेगा जो अभी उसकी जरूरत नहीं है सिर्फ इस वजह से कि शायद कल को जरूरत पड़ जाए तो ये सारी की सारी चीज आपकी पर्सनैलिटी के साथ टच करती है आपके जो ब्रांड पर्सनैलिटी है उसके साथ तो इसलिए अगर आप मार्केट की जरूरतों को नहीं समझते तो कोई आपकी जरूरतों को क्यों समझेगा तो जब सारा खेल ही जरूरतों का है तो हमें सोचना पड़ेगा कि इन जरूरतों के साथ हम आज के दौर में जिस दौर में हम बैठे हुए हैं जो ऑनलाइन दौर है हम किस तरीके से मार्केट की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं या मार्केट किस तरीके से हमारी जरूरतों का ख्याल रख सकती है तो जैसे हमने पहले फेज में डिस्कस किया कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और हमारा इतना बड़ा नाम भी नहीं है कि हम उसको कैश करवा सकें ना हमारे पास कोई ऐसा सियासी होता है कि हम आसानियां पैदा कर सकें अब हमारे पास है एक स्किल तो हमें स्किल के साथ ईमानदारी से ही अपनी जरूरतों के साथ मार्केट में दाखिल होना है लोगों की जरूरतों को समझना है दरअसल जब हम की रिसर्च करते हैं तो हम जरूरतों का ही ख्याल कर रहे होते हैं हम देखते हैं कि किस बंदे ने कौन सा की लिखा था और फिर उन जरूरतों के मुताबिक ही जवाब दिया जाता है कि हाँ जी आपकी इस जरूरत के मुताबिक इस वेबसाइट के पास ये स्टाफ पड़ा हुआ है क्योंकि आपका जो वेबसाइट है वो आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो चीजें सारी वही हैं जो ट्रेडिशनल अंदाज में थी पुराने वक्तों में जो चीज चल रही थी उसी का एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट आप आके हैं ऑनलाइन दुनिया में आपने फेसबुक पे एड लगाना है ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे वही सारा बिजनेस की गेम है आप वेबसाइट के ऊपर जगह ले लेते हैं आपकी यूट्यूब की वीडियो जो है वो पूरी की पूरी इस्तेमाल हो सकती है मार्केटिंग के हवाले से तो बहुत सारे अब आपके पास ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं 
तो अब हमारे पास पहले हिस्से से हमने स्किल ले लिया अब दूसरे हिस्से से हमने ले लेना है कि हम ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं क्योंकि ऑफलाइन के लिए अभी हमारा मिजाज उस तरीके से नहीं हाँ अगर कोई कर सकता है तो ज़रूर करता रहे क्योंकि मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम मैंने आपको कह दिया कि इसकी आपको ज़रूरत होगी तो थोड़ा थोड़ा हर जगह पे आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर दें छः सात जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वहाँ पे कर दें थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह पे करने से बेहतर है आप छोटे छोटी इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि आपका एक कॉन्स्टेंट स्ट्रीम जो है वो इनकम की चलती रहे बजाय इसके कि किसी एक जगह पर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी और वो कभी साल बाद आएगी तो अगर आपको वीकली या मंथली आना शुरू हो जाए चार पाँच मुख्तु जगह से या डेली आना शुरू हो जाए दो रुपये ही क्यों नहीं लेकिन अगर कोई चीज़ आना शुरू हो जाए तो वो आपका एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा उसकी तरफ मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बढ़ें क्योंकि मेरा और आपका स्किल की दुनिया है स्किल का जहान है हम स्किल के साथ ही आगे बढ़ेंगे इन शाह तला और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने स्किल में जो भी आपकी स्किल है उसके आप गुरु हो जाएंगे जब आप गुरु होंगे आपका नाम बन जाएगा तो फिर आपकी एवेंजलिज्म ही होगी लोग आपके साथ रबता करेंगे जब आपका नाम बन जाएगा लोग आपकी तरफ लोकल ब्रांड की तरफ माइक्रो इन्फ्लुएंसर की तरफ खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे ऐसा होता रहा है ऐसा हो रहा है और ऐसा होता रहेगा अब ऑनलाइन अर्न करने के आपके पास दो तरीके नज़र आते हैं आपको एक तो एक्टिव है जिसमें हम बात करते आ रहे हैं और दूसरा है पैसव इनकम जिसकी तरफ हमने बढ़ना है स्टेप बाई स्टेप कि आपका एक्टिव तो चल ही रहा है अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं आया तो क्या आप भूखे रहेंगे नहीं आपका साथ पैरेलल कुछ ऐसे सोर्सेस होने चाहिए स्ट्रीम्स होने चाहिए आपके कुछ ऐसे कुंडियां आपकी लग जाएं कि आपकी मछलियां जो है वहाँ पे आपने छोटी छोटी नहरें निकाल लेनी है दरिया से ताकि वहाँ पर सीजनल अंदाज में या डेली कोई ना कोई मछली जो है वो दरिया से निकल के खुद ही उसमें आ जाए और आप सुबह उठ के जाएँ और वहाँ से मछली पकड़ लें बहुत सारा तरीका हो रहा है इस तरीके से अब वो किस तरीके से करना है वो आप आगे सीखेंगे इन ताला। एक बात याद रखिएगा आपके हिस्से का रिस्क आपका मुंतजर है आपको सिर्फ तैयारी करनी है क्योंकि अगर पैसा नहीं तो जुनून तो है ना आपके पास तो आप अपने जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या करना है पैसा इनकम की एक शक्ल क्या है ये एक शक्ल है लेट्स बिकम अफिलियट्स अफिलियट कहते हैं किसी चीज के साथ इलाहाक करना वाबस्ता हो जाना कि मेरे पास पैसा तो अभी इतना नहीं है कि मैं एक बिजनेस बन सकूं लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं बिजनेस करूं तो उसके लिए ये कहा जाता है कि अमेजोन सबसे पहले था जिसने ये काम शुरू किया उससे पहले भी हमें कुछ मिलती है इस हवाले से लेकिन अमेजोन को बहरहाल ये क्रेडिट जाता है कि उसने सबसे पहले एफिलिएट का कॉन्सेप्ट दिया इसलिए अमेजोन एसोसिएट्स जो हैं वो बहुत दुनिया में मशहूर हुए ये अमेजोन एफ अलग चीज़ है हम एफ की तरफ नहीं जा रहे चूँकि वो पैसे की गेम है हम बात कर रहे हैं स्किल के साथ Amazon Associate जो है वो स्किल के साथ इसी तरीके से ड्रॉप शिपिंग है उसके अंदर भी आपका स्किल चलता है स्किल से मुराद क्या है आपके पास इंटरनेट है आपके पास कंप्यूटर है और आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है टाइम वैसे हर जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ता है लेकिन इसमें आप एक दफ़ा अपने आप को मारते हैं पैसा इनकम में और फिर आप सोए होते हैं और आपके पैसे जो है वो आपके अकाउंट में गिर रहे होते हैं जैसे अगर आपका यूट्यूब चैनल चल पड़े और आपकी मोनिटाइजेशन स्टार्ट हो जाए तो कोई ना कोई बंदा आ रहा है आपकी वीडियो को देख रहा है आपके ऐड चल रहे हैं तो सेट्स में ही सही लेकिन कुछ ना कुछ वो जो टिकियाँ टाफियाँ जिनको मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ उसका एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बनना शुरू हो जाता है फिर जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की हुई है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चैनल्स हो गए उनका डेली में वो बन रहा है जो आम छोटे चैनल जो वो साल में उतना नहीं बना सकते आप समझ रहे हो तो एक दफ़ा आपको पी काटनी पड़ती है उस प्रोसेस में जाना पड़ता है अफिलियट का फ़ायदा क्या है एक तो आपके पास ज़्यादा लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोडक्ट की हैंडलिंग आपको नहीं करनी पड़ती पैकेजेस आप करेंगे और पैकेजिंग करके आप डिलीवरी भी करेंगे वो आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की वो जो सेलर का काम है वो वो इस चीज़ को लेके चलेगा क्योंकि इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं तीन बड़े बड़े एलिमेंट्स कौन से होते हैं अफिलियट्स के अंदर अफिलियट मार्केटिंग मार्केटिंग की एक ऐसी शक्ल है जिसमें आप कमीशन बेस्ड काम करते हैं आप मार्केट में किसी क्लाइंट की प्रोडक्ट के लिए माहौल साजी करते हैं माहौल साजी करते हैं या आप उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते हैं लोग उसको ख़रीदते हैं वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है वो आपका रुमाल हो सकता है वेबसाइट हो सकती है कोई ऐप हो सकती है एनी थिंग यू कैन इमेजिन दैट इज़ प्रोडक्ट उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे 
یعنی جو بھی چیز ہے جیسے ہم پروڈکٹ ہیں اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بھی ایسی چیز جس پہ کوئی ادارہ فخر کرتا ہے یا اس کا دار و مدار ہے وہ سوئی دھاگا ہی کیوں نہیں وہ بلیڈ ہی کیوں نہیں وہ ایک پروڈکٹ ہے اور ہر وہ چیز جو آن لائن موجود ہے یا آف لائن سے آن لائن کی طرف آ رہی ہے وہ پروڈکٹ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں یا لوگوں کو آپ پروڈکٹ تک پہنچاتے ہیں تو آپ بن جاتے ہیں افیلیٹ تو افیلیٹ بننے کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ کسٹمر سپورٹ آپ کو نہیں دینی پڑتی آپ نے پروڈکٹ کو کسٹمر تک اور کسٹمر کو پروڈکٹ تک جب پہنچایا تو وہ کلائنٹ ڈائریکٹ ہو گیا اس کے ساتھ چونکہ پروڈکٹ ان کی ہے فیکٹری ان کی ہے نام ان کا چل رہا ہے تو وہ جانے اور وہ فیڈ بیک دیں گے ساتھ ساتھ اس میں چونکہ پروڈکٹ تو ان کی ہوگی نا آپ درمیان میں سے نکل جائیں گے آپ کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کو ریفر کیا ان کے ساتھ آپ کو دس روپے کا فائدہ ہو گیا لیکن اگر آپ کی ڈیلی ایسی پروڈکٹ نکل رہی ہیں تو آپ کی ایک انکم کی جو سٹریم ہے وہ بنتی چلی جائے گی ہم جس افیلیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پروڈکٹ کی ہینڈلنگ نہ کرنی پڑے کسٹمر سپورٹ نہ دینی پڑے پیکجنگ ہمیں نہ کرنی پڑے ہم صرف لنک کا کام کریں برج کا کام کریں اب اس کے اندر بھی کیا ہے اگر آپ کا نام ہے تو آپ اس نام کو استعمال کریں گے اور اگر آپ کے پاس سکل ہے تو آپ اس سکل کو استعمال کریں گے تو نام کیسے بنتا ہے ایک بلاگر ہے بہت اچھا بلاگر ہے اس نے نام بنا لیا تو اب وہ ایک اچھا افیلیٹ بنے گا ابھی سے سمجھ لیں آپ کا پیج اچھا ہے آپ کا یوٹیوب پہ چینل اچھا ہو جاتا ہے آپ ایک اتھارٹی بن جاتے ہیں مائکرو انفلوئنسر بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ برانڈ بن چکے ہیں تو اب آپ کا جو افیلیٹ مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ہے وہ زیادہ بڑا ہوگا سرچ کریں ٹاپ ٹین افیلیٹ مارکیٹنگ ایکسپرٹس تو آپ کو پوری لسٹ مل جائے گی آپ دیکھیں گے وہ اپنی اپنی فیلڈ میں مائکرو انفلوئنس کر کے بڑے بڑے انفلوئنسر بن گئے تو اب بزنسز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں ان کے پاس ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کے اندر ٹرسٹ اور ریلائبلٹی ہے جس کی طرف میں ہمیشہ آپ کو ریفر کرتا ہوں یاد رکھیں دنیا جس طرح بڑھ رہی ہے نا اس میں ڈس آنیسٹی کو نکال دیں مائنس کر دیں ہم دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس چیز کو ٹرسٹ آنیسٹی ریلائبلٹی کلیرٹی ٹرانسپیرنسی اس طرف ہم بڑھتے ہیں تو آپ کا سارے کا سارا بزنس جو ہے وہ آپ دھوکے سے اٹھ رہا ہے ساری دنیا جو ہے وہ اب ایس سی او کے کانسیپٹ چینج ہونا شروع ہو گئے سرچ انجنس نے ٹائٹن کرنا شروع کر دیا چیزوں کو فیس بک نے اپنے رولس کو ٹف کرنا شروع کر دیا پھر کاپی رائٹس کے ایشو بڑے ٹف ہونا شروع ہو گئے یہ کیوں ہو رہا ہے چونکہ اب آہستہ آہستہ لوگوں نے ہی داؤ دپے لگائے بہت سارے لوگوں نے اور کسٹمرس کی کمپلینٹ جانا شروع ہوئی آپ نے فیک مٹیریل آن لائن سے منگوایا آڈر کیا ایک غلط چیز آ گئی تو ایک دفعہ تو اس کو فائدہ ہوا لیکن وہ مارکیٹ خراب ہو گئی تو اس وجہ سے آپ چیزیں جو ہیں وہ ایسا ایسا ٹف ہو رہی ہیں تو ہم جس دور میں شروع کر رہے ہیں یاد رکھیے جب چیزیں ٹف ہوتی ہیں نا تو مزہ اسی میں آتا ہے ارننگ کا چونکہ پھر آپ جو محنت کرنے والے ہیں اور اسکل کے ساتھ آگے بڑھے ہیں آنیسٹی کے ساتھ آپ کے لیے اپارچونیٹیز بن جائیں گی وین آئی اسٹارٹیڈ یوٹیوب چینل تو اس سے پہلے تھا دس ہزار ویوز جب میں بنایا تھا اس وقت یہ کرائیٹیریا تھا ادھر دس ہزار ویوز ہوئے ادھر آپ کی مانیٹائزیشن اسٹارٹ ہوئی جو ہی میں نے دو ہزار سترہ میں چینل بنایا اکتوبر میں دسمبر میں یہ ریلیز آ گئی کہ جناب آپ آپ کو چار ہزار گھنٹے واش ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر چاہیے آئی ٹک دس چیلنج سعد علی بھٹی مجھے کہتا ہے وروپ بھائی آپ نے ابھی شروع کیا تو یہ کام ہو گیا میں نے کہا اٹس گڈ فار اس چونکہ جب آپ اس طرف بڑھتے ہیں نا چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس میں پھر جو لوگ جیسے کلک بیٹ کرنے والے کہ آپ نے تھم لیل پہ کچھ اور دیا ہوا ہے اندر کچھ اور دے رہے ہیں تو ویوز کا کانسیپٹ تھا تو میری شروع سے کوالٹی کے اوپر کنسنٹریٹ میں نے کیا کانٹینٹ کے اوپر میں نے زور دیا یہ آپ کو انسپریشن دے رہا ہوں اور میں لگا رہا اس کے اوپر میں نے بالکل اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھا کہ جناب ویوز کتنے آنے چاہیے اور کیا لائکس ہونی چاہیے اور کیا نہیں میں نے کمیونٹی کے اندر یہ کوشش کی کہ یار جو میں دینا چاہتا ہوں وہ لوگوں تک پہنچے جو میں دینا چاہ رہا ہوں تو وہ چار ہزار تو بہت پیچھے رہ گئے وہ آج ٹائم آپ کی سوچ ہے کتنے ملین ہو چکا ہے الحمد تو کانٹینٹ بھی ہے پھر جو میرے اسپارٹن خاص کر جب آئے ہیں وہ میری کمیونٹی بن گئے وہ میرے بازو بن گئے پر بن گئے وہ اور انہوں نے وہ میرا درد بھی سمجھا اب وہ ہر گروپ میں فورم پہ میں دیکھتا ہوں ان کو وہ نوجوان ہیں چونکہ انہیں پتا ہے کہ سر ان سے کچھ نہیں مانگ رہے وہ اس کا ایک ریٹرن کرتے ہیں میرے ساتھ اپنی محبت کے ساتھ انڈیا میں بھی بہت سارے نوجوان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں بنگلہ دیش میں بھی اور یہ میں آپ کو بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ میں اندر سے سعد علی بٹی کے ساتھ میرا ایک چیلنج تھ
मैं भाषण किस चीज को कहता हूं कि सिर्फ बातें और पेट में कुछ ना जाए नहीं आप भाषण भी दें लेकिन आप साथ सिखाएं स्टेप बाय स्टेप सिखाएं जो लोग सिर्फ भाषण देते हैं मैं उनका बड़ा खिलाफ हो गया हूं कि भाई आपकी बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन लोगों को कोई हुनर दे रहे हो आप उनको उस राज में शामिल करो जिससे आप लखपति यारपति हो गए हुए यानी अपना आपने दिखा दिए मसल वो तो ठीक है आप बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हो भाषण अच्छा है किसी दूसरे को भी कुछ मिला या नहीं तो मैं इसलिए भाषण से आगे राशन की तरफ राशन सेंटर्ड या राशन फोकस्ड मेरी जिंदगी होगी हुई है बहुत जरूरी है ये ये समझ लें इस चीज को तो अब आई होप कि आपको अफिलियट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जब आपके सामने क्लियर हो गया होगा अब इसमें तीन किस्म के लोग इन्वॉल्व होते हैं नंबर एक जो एडवर्टाइजर है एडवर्टाइजर कौन होता है जो आपका बिजनेस है वो मर्चेंट भी हो सकता है यानी वो एडवर्टाइज कर रहा है कोका कोला है पेप्सी है या कोई सूफी सोप है या कोई भी प्रोडक्ट है तो वो एडवर्टाइज करते हैं वो एडवर्टाइज करते हैं कि जी हमारी ये प्रोडक्ट है इसके ये ये फीचर्स हैं और आप इस चीज को खरीदें एक बंदा है जो पब्लिशर है पब्लिशर वो होता है जो बंदा अपना नाम इस्तेमाल करता है वो बंदा अपना नाम इस्तेमाल करता है वो बंदा अपनी स्किल भी इस्तेमाल कर सकता है कोई ब्लॉग है कोई वेबसाइट बनी हुई है कोई पेज है कोई फोरम है कोई यूट्यूब का चैनल है किसी और जगह पे उसकी कोई एग्जिस्टेंस है तो वो पब्लिशर है तीसरा इसमें कौन सा प्लेयर होता है वो होता है कंज्यूमर या कस्टमर जो एंड यूजर होता है जहां तक प्रोडक्ट ने पहुंचना है वो आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक भी हो सकती है आपका सब्सक्राइबर भी हो सकता है कुछ लोग इस बात पर पैसे देते हैं आपको एडवर्टाइज करते हैं कि उनका चैनल जब वो ऊपर आ जाए और उसमें एक बंदा पब्लिश कर रहा होता है उसी चैनल की मार्केटिंग कर रहा होता है ये बात समझ गए तो ये तीन की प्लेयर्स हैं अब इन तीन में से आपको पब्लिशर बनना है मुझे पब्लिशर बनना है हम अपनी स्किल के साथ पब्लिशर बनेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हमारा नाम बनता चला जाएगा क्योंकि बगैर नाम के ना पब्लिशर आगे बढ़ सकता है ना आप किसी ऐसे एडवर्टाइजर से रबता करेंगे जिसका नाम ही कोई नहीं क्योंकि जिसको मार्केट नहीं जानती उसकी प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता तो इसलिए लोग एडवर्टाइजिंग पे अरबों रुपए खर्च करते हैं कि उनको जाना जाए उनकी प्रोडक्ट को पहचाना जाए क्योंकि प्रोडक्ट अगर पड़ी हुई है शेल्फ के अंदर तो वो पड़ी रहेगी तो इसलिए एडवर्टाइजिंग की जरूरत पड़ती है ताकि लोगों को पता चले कि ये एक नया फीचर आ गया जी ये नई चीज आ गई है जी अब आप ये पैकेज ले लें अब ये अपडेट आ गई एडोबी फोटोशॉप की उसको डाउनलोड कर लें आपकी मार्केट के अंदर सब्सक्रिप्शन बेस्ड काम शुरू हो गया ताकि पब्लिशर को और एडवर्टाइजर को बार बार वो जो कंज्यूमर या एंड यूजर है वो उसके साथ मुसलसल रबते में रहे और प्रोडक्ट जिंदा रहे क्योंकि अगर प्रोडक्ट जिंदा नहीं रहेगी तो बिजनेस जो है वो भी जिंदा नहीं रहेगा इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है आपके साथ अब ये मैंने एक फोटोशॉप के अंदर मेहनत की आप लोगों के लिए जितनी बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये मेरी रिसर्च है अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इस पर भी लोगों ने अफिलियट के नेटवर्क बना लिए हब्स बना लिए आपको याद है जब मैंने डिस्कस किया था फ्री क्या है कि वीडियो में कि आपके पास मंडियां बनी हुई है अपवर्क ने क्या किया अपवर्क दरमियान में एक प्लेटफॉर्म बना जिसने फ्री को और क्लाइंट को जोड़ दिया फाइवर पे भी तो यही हो रहा है एक बायर है एक सेलर है आप दरमियान में जो फाइवर है वो क्या कर रहा है वो एक हब बना हुआ है वो मंडी है और वो कमीशन ले रहा है बायर से भी सेलर से भी तो अफिलियट मार्केटिंग में भी कुछ दरमियान में ऐसे लोग आ गए जिन्होंने क्या किया कि उन्होंने पब्लिशर को पब्लिशर को और जो एडवर्टाइजर था उनको मिलाया कंज्यूमर इसमें शामिल नहीं होता कस्टमर इसमें नहीं है ये अफिलियट के नेटवर्क हैं बहुत बड़े बड़े दस पंद्रह आप कह लें कि बहुत बड़े बड़े इनमें कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं वो क्या करते हैं वहां पे एडवर्टाइजर भी जाता है अकाउंट बना लेता है वहां पे हम पब्लिशर भी जाते हैं और रजिस्टर्ड कर लेते हैं वो मैं आपको सारे बताऊंगा और उनमें से जो सिलेक्ट करके क्योंकि बहुत सारे हैं हमने सिर्फ सिलेक्टिव एक दो के साथ चलना है उस पर हम अकाउंट बनाते हैं अकाउंट बना के लेट से कोर्सरा जो है उनका मैं अफिलियट बन जाता हूँ कोर्सरा एक एडवर्टाइजर है मर्चेंट है वो मुझे एक आईडी देते हैं कि मेरे ये कोर्सेज हैं या यूडेमी के इवन फाइवर के आप अफिलियट बन जाते हैं या आप पेनियर के अफिलियट बन जाते हैं तो वो आपको आईडी देंगे जितने लोग आपकी वजह से अकाउंट बनाएंगे आपको उसका कुछ शेयर मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि अफिलियट मार्केटिंग टोटली चलती है आपके शेयर के ऊपर किसी का शेयर कम है किसी का ज्यादा है तो शुरू में कुछ लोग जो गलती करते हैं कि बड़े शेयर वालों के पीछे दौड़ते हैं और फिर वो नुकसान में चले जाते शुरू में चीजें और तरह चलती थी आप जो ट्रैकिंग डिवाइसेस आ गई जो डाटा ड्रिवन मार्केट है उसमें चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं मार्केट में बैठा हुआ एडवर्टाइजर खासकर जब से ये अफिलियट हब या नेटवर्क आ गए दरमियान में चीजें बड़ी जबरदस्त हो गई ये जोड़ रहे हैं लेकिन आपका जो 
एडवर्टाइजर है वो भी बहुत मेच्योर हो गया जैसे क्लाइंट आपका शुरू में किसी और तरीके से था अपवर्क पे या ओडेस पे अब क्लाइंट आपका भी तेज हो गया है तो अब आपको भी तेज होना पड़ेगा क्योंकि अगर आप पुराने कदीम हरबे इस्तेमाल करेंगे टैक्टिक्स तो आप मारे जाएंगे जो मैंने आपको 2018 में एक वीडियो में बताया था कि जदीद दौर की टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाले आगे चलेंगे पुराने तरीके जो है ना वो खत्म होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सलीट हो जाते हैं पुराना टैग या कोड या वर्ड ने खत्म कर दिया तो आप थीम में नहीं लगा सकेंगे उसको आपकी मर्जी तो नहीं चलेगी ना वर्ड की मर्जी चलेगी क्योंकि आपके बिजनेस से पहले वर्ड का बिजनेस है तो आपका ताल्लुक है आपके कस्टमर के साथ या एंड यूजर के साथ जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ अपने स्पार्टन को भी और थ्री ब्रांड्स को भी अगर आप कम्युनिटी बन जाए और नेटवर्क बना लें कहाँ आप अकेले मेहनत करेंगे और कहाँ अगर आपका नेटवर्क जो है वो कस्टमर्स को और एंड यूजर्स को ले रहा है और आपने निश्चित पकड़ी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होंगे टू मार्केट टू प्रोपेगेट टू प्रमोट द प्रोडक्ट तो मल्टीपल चांसेस आपके बढ़ जाएंगे चूँकि आपने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नेटवर्किंग की हुई है और सारे लोग दुनिया में इसी तरफ आ रहे हैं ये याद रखिएगा ये लोग आपको बताते नहीं हैं लेकिन जो मार्केट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना पैसा मार्केट से जो चीज़ें उठा लेते हैं और उन्होंने फिर ग्रुप्स बनाए अब वो मार्केट में इंडिविजुअल लेवल पे जो काम कर रहे हैं उन तक पहुंचने नहीं दिया जाता वो चीज़ इसलिए आपको फ्री में आप इंतज़ार करते हैं कि हमने इतना सौ अकाउंट बनाया हुआ जॉब नहीं आ रही क्योंकि इंडिविजुअल से अब आगे ग्रुप्स की तरफ बात चलेगी और ग्रुप से आगे नेटवर्क की बात चलेगी बी टू बी ब्रांड टू ब्रांड ग्रुप टू ग्रुप हो रही है बात नेटवर्क टू नेटवर्क बिजनेस चलेगा तो देने वाले भी नेटवर्क हैं हब बने हुए हैं लेने वालों को भी हब बनना पड़ेगा जितनी जल्दी समझ आएंगे ना मेरी जान इस फलसफे को उतनी जल्दी आपको फायदा होगा कम से कम 300 बंदे ऐसे पैदा कर लें आपस में ट्रस्ट वाले 300 बंदे ऐसे हो जाएं जिनका आपस में ट्रस्ट हो वो मिल चलते हो उनकी एक आवाज हो फिर आप देखेंगे कि आप किस तरीके से जबरदस्त अफिलियट मार्केटिंग तो स्टार्टिंग है ना आपका क्योंकि अभी हमारे पास भारी इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी तो हम कमीशन की तरफ जा रहे हैं अब देखिएगा कि मार्केटिंग भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी बड़े बड़े बिजनेसेस को मार्केटिंग दरअसल साइंस है ना सारी की सारी आपने मार्केट में रिसर्च करना है एनालिसिस करना है आपने लोगों को कन्विंस करना है उनको मोटिवेट करना है किसी खास प्रोडक्ट के बारे में रिलेशनशिप बिल्ड करनी है किसी बिजनेस और कस्टमर के दरमियान मार्केटिंग का असल आ जा काम यही बनता है तो अफिलिएट मार्केटिंग में भी वही असरात जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें जो हैं इन ज़िंदगी रही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अकाउंट बनाना कैसे है कहाँ कहाँ पे बनाना है वो सारे काम आएंगे वक्त के साथ साथ फिलहाल आपने असाइनमेंट जो हैं उनको हल करना है आपकी अगली असाइनमेंट क्या है आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर आज से पर्सनल प्रोफाइल से भी शुरू कर दें पेज के ऊपर तो लाजमी करें कोशिश करें कि सिर्फ इंग्लिश की पोस्टें जो आप जिस भी कैटेगरी में आपका पेज है उससे रिलेटेड पोस्टें क्रिएट करना शुरू करें चलो इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं उसका आसान सा तरीका यह है कि जो पेजेस आपकी कैटेगरी में यूरोपियन कंट्री के हैं अमेरिका में या दीगर जैसे मैंने आपको शुरू में तरीका सिखाया सर्च करने का उनके जाके कमेंट्स को देखें उनके साथ कनेक्ट करें उनकी पोस्टों से इंस्परेशन लें और फिर उस तरीके से वो जो कॉन्टेंट है उसको चेंज करके अपने अंदाज में ताकि कॉपी राइट्स का इशू भी ना आए और फ्री वेबसाइट से छोटी छोटी इमेजेस ले लें और उनको अपने पेजेस को ज़रा जिंदा करें आज से इंग्लिश की असाइनमेंट शुरू कर दें तो मुझे नज़र आना चाहिए कि आपके पेजेस के ऊपर इंग्लिश की पोस्टें जो है वो आना शुरू होगी अपनी अपनी नीच से रिलेटेड कंटेंट देना शुरू कर दें आपने देखा होगा पिछले काफ़ी तवील अरसे से साद अली भट्टी यही प्रैक्टिस कर रहे उसके पास वो चूँकि करीब तरीन है पहले पहुँच गई ये सारी इन्फॉर्मेशन तो साद अली भट्टी जो है वो अपनी नीच में रहते हुए वो चीज़ें जो है वो पोस्टें भी कर रहे हैं ब्लॉगिंग भी करना शुरू कर दी है तो आप अपना एक माहौल बनाएं जो आपकी नीच है जो आप लर्न कर रहे हो जो भी लर्न करते हो किसी ट्यूटोरियल से इवन ये आपको मिल गया ना आज आपने इसमें से कुछ सीखा होगा तो अभी ये वीडियो आपके सामने आई है इसको कोशिश करें कि आप अपने पेज के ऊपर इंग्लिश में कोई आपका कॉन्टेंट जो है इसको थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें अपने उस पेज के ऊपर इंग्लिश में इसको लिखना शुरू कर दें या आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे अगर आप लाइव आके यही चीज़ें दोहरा दें जो आपकी कम्युनिटी बैठी हुई है यानी आप एक ब्रांड बन रहे हो ना साथ साथ तो आप इंस्पिरेशन लो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने मैंने एक सर्च की हुई है तो मैंने भी मुख्तु सोर्सेज से इकट्ठा किया डाटा कुछ फिर मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन थी मेरी इंटलेक्ट थी मेरा अंदाज था उसमें वो शामिल हो गया बहुत सारी नई बातें आपने सुनी होंगी आज तो आप अपनी तरफ से इसमें एडअप करेंगे और अपने पास जो आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स और कम्यूनिटी है सर्कल है 
یا جہاں بھی آپ کا اثر و رسوخ ہے جہاں پہ بھی آپ مائکرو انفلوئنسر ہیں وہاں پہ آپ اپنے حصے سے یہ چیز جو ہے وہ آگے پہنچانا شروع کر دیں باقی چیزیں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چونکہ نیکسٹ ویک سے سعد علی بٹی کی پریکٹیکل راشن والی امیزون ایسوسیٹس والی آ گئی ہے تو اس نے مجھے کہا تھا کہ فروغ بھائی آپ پہلے کانسیپٹ جو ہیں وہ ان کے کلیئر کر دیں بے سک یہ بڑا ضروری تھا آپ کے ساتھ یہ باتیں ڈسکس کرنا تو اس لیے آئی ہوپ کہ آج آپ کو مارکیٹنگ کا افیلیٹ مارکیٹنگ کے سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے پھر اس پہ بڑی لمبی چوڑی ٹائپس کے حوالے سے اور وغیرہ وغیرہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی جو میری ساری محنت ہو رہی ہے وہ میں آپ کو اس پوزیشن میں لے کے آ رہا ہوں کہ آپ ایک راستہ بن جائیں راستہ بنے گا تو ٹریفک آئے گی اگر آپ کے پاس راستہ ہی نہ ہوا چینل ہی نہ ہوا پیج ہی نہ ہوا تو ٹریفک کہاں سے آئے گی تو پھر یہ ہے کہ آپ بہت تھوڑا سا لمیٹڈ زون میں کام کریں گے ایکٹیو ویب سائٹس کے اوپر آپ ورک پہ بھی کام پڑا ہوا ہے افیلیٹ مارکیٹنگ کا لیکن وہ کوئی اور بندہ ہے اور وہ آپ کو یوز کر رہا ہے وہ خود پھر پیسہ بورڈ میں چلا جائے گا آپ, آپ کو ایکٹیو کر کے تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں اگر آپ کو پیسہ ڈالروں میں مل رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ بندہ کلائنٹ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ سوئے اور آپ اس کی جگہ پہ جا کے چونکہ اس نے آپ کو بہرحال دو چار پانچ دس ڈالر اس نے دیے ہیں تو وہ بھی ایک اچھی پریکٹس ہے تو ایکٹیو میں بھی رکھیں اور پیسے میں بھی رکھیں پیسے میں میں نے اس کو پہلے بھی ایک دفعہ اشارہ کیا تھا پھر بتا دیتا ہوں آپ کے پاس تھیم فارسٹ کی شکل میں اور بہت ساری ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیمپلٹ ویکٹرس آپ اگر فونٹ بنا سکتے ہیں کچھ بھی ایون آپ گا سکتے ہیں اگر یا آپ ایکٹنگ کر سکتے ہیں یا آپ فرض کر لیں اینیمیشن کر سکتے ہیں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے ٹیمپلٹس بنا کے آپ اس طرف پیسہ انکم کے لیے یہ ساری چیزیں میرا پروگرام ہے کہ میں آپ کو مختلف ملٹیپل سورسز آف اور میں آپ کے سامنے کروں گا میں نے بھی آج تک یہ کام نہیں کیا میں بھی ایکٹیو میں ہی زیادہ رہا چونکہ پیسہ انکم کی کبھی ضرورت نہیں پڑی الحمد للہ لیکن میں یہ چاہتا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے جتنے زیادہ پیسہ انکم کے اسٹریمس ہوں گے اتنا ہی فائدہ ہونے جا رہا ہے آگے یہی کام ہم نے کرنا ہے اپنے اس بھاشن نہیں راشن فیز کے اندر باتیں ساری راشن کی ہوں گی بڑھنا ہم نے راشن کی طرف ہی ہے بھاشن بھی صرف وہی قبول ہوگا جو راشن کا راستہ دکھائے گا راشن کا ہنر دے گا راشن کی ٹریننگ دے گا تھینک یو ویری مچ